cái đó là quy định rồi rồi bây giờ em mời anh tí đó đi bán ác ký ác là ký rồi không có đi gì cả những cái anh sửa là phải có tin có lý em đã nói à, các anh xử lý liên ngành em sẽ biết cái quy trình xử lý ngành là em được biết luôn nhưng mà không ngại cho em em đi về nhà em không cần đấy à em đi về bình thường em đảm bảo tính mạng của em em mới đi không ai nói trước được chuyện gì hết anh 20 phút trôi qua, năm thanh niên này vẫn không chịu ký vào biên bản dù lực lượng cảnh sát giao thông thuyết phục hết lời. Phải một lúc lâu sau, anh ta mới chịu hợp tác. Tối ngày 30 tháng 10 năm 2021, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên người tham gia giao thông tại giao lộ Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng. Nhiều người lái xe máy qua đây được yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn. Khoảng 22 giờ 30 phút, một nam thanh niên ở quận Gò Vấp đang dừng đèn đỏ thì được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, kết quả là 0,680mg trên lít khí thở. Anh cho biết hôm nay họp mặt công ty, chỉ uống đúng một lon bia, đủ tỉnh táo để điều khiển xe máy về nhà. Ban đầu người này khẳng định tôi sai, tôi chịu, không vấn đề gì cả. Nhưng một lúc sau, anh ta lấy điện thoại mở Facebook để livestream cho biết với mục đích để làm bằng chứng trước tòa sau này. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Gò Vấp đã phát hiện lập biên bản và tạm giữ phương tiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, không ít người vi phạm mong được thông cảm vì lỡ uống một lon bia. Hầu hết đều cho biết hôm nay là cuối tuần nên gia đình bạn bè mới gặp mặt ăn uống. Sau mấy tháng giãn cách xã hội nên nay chỉ nhất môi cho vui. Đến 23 giờ cùng ngày, các trường hợp xe vi phạm được đưa về kho để tạm giữ. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Gò Vấp tiếp tục đi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.